మేము చేసే వీడియోస్ మీరు తక్షణమే పొందాలనుకుంటే మా యొక్క ఇండియన్ మనీ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయడం మాత్రం అసలు మర్చిపోకండి హలో ఎవ్రీవాన్ దిస్ ఇస్ కౌశిక్ మీరు బిజినెస్ చేస్తున్నారా లేదా కొత్తగా బిజినెస్ ని స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా అయితే ఈ వీడియో మీకోసమేనండి మీ బిజినెస్ సక్సెస్ అవ్వాలంటే ఈ ఐదు విషయాలు మాత్రం మీరు కంపల్సరిగా ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది మీరు ఏ బిజినెస్ చేస్తున్నా సరే ఎటువంటి బిజినెస్ చేస్తున్నా సరే ఈ ఐదు విషయాలు కనుక ఫాలో అయినట్లయితే మీరు మీ బిజినెస్ లో సక్సెస్ అవ్వడం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ ఈ ఐదు విషయాలు ఏంటో తెలియాలంటే మా వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూడండి అంతేకాకుండా ఇంకా మీరు మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోద్దు ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మీరు ఎటువంటి బిజినెస్ చేస్తున్నా కానీ మీరు తయారు చేస్తున్న ప్రోడక్ట్కి లేదా సర్వీస్కి లార్జ్ మార్కెట్ ఉండేలా చూసుకోండి అంటే మీ ప్రోడక్ట్స్ని కొనే వాళ్ళు ఉండేలా చూసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బిర్యానీ షాప్ పెడుతున్నారు అనుకోండి బిర్యానీ షాప్ పెడితే తినే వాళ్ళు ఉండాలి ఆ తినే వాళ్ళు ఉంటేనే కదండి మన ఒక బిజినెస్ సక్సెస్ అయ్యేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నాన్ వెజ్ హోటల్ పెడుతున్నారు అనుకోండి ఆ తీసుకెళ్లి వెజిటేరియన్స్ ఉన్న ప్లేస్ లో పెడితే ఏం లాభం చెప్పండి తినే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు కావున మీరు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు అసలు మీరు ఎటువంటి ప్రోడక్ట్ ని తయారు చేస్తున్నారు ఎటువంటి ప్రోడక్ట్ నమ్ముతున్నారు ఆ ప్రోడక్ట్ కి అసలు డిమాండ్ ఉందా లేదా అది కొనే వాళ్ళు ఉన్నారు లేదా ఇవన్నీ చెక్ చేసుకునే కానీ ఆ బిజినెస్ అనేది స్టార్ట్ చేయొద్దండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కొత్తగా ఏసీ షాప్ ని స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఏసీ షాప్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తే డిమాండ్ ఉంటుందండి మీరు సమ్మర్ లో చేయాలి సమ్మర్ లో చేస్తేనే ఏసీ కొనే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు అంతేగాని వింటర్ లో స్టార్ట్ చేసి నా ఏసీలు ఏమి అమ్ముడు అవ్వట్లేదు ఈ బిజినెస్ నేను క్లోజ్ చేస్తా అంటే దానికి అర్థం కూడా లేదండి కావున మీరు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసే ముందే అంతా రీసెర్చ్ చేసుకోవడం చాలా చాలా ముఖ్యం కావున ఇప్పటి నుంచి అయినా మీరు ఏ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దామనుకుంటున్నారో ఆ బిజినెస్ యొక్క ప్రోడక్ట్ కి మార్కెట్ ఉందా లేదా ఎక్కువ ప్రోడక్ట్స్ అమ్ముడైతే లేదా ఇవన్నీ చెక్ చేసుకొని కానీ ఆ మార్కెట్ లోకి దిగొద్దు సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే మీరు ఏ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ బిజినెస్ లో మీరు ఎక్స్పెక్ట్ అయి ఉండాలి అంటే దాని గురించి అంతా మీకు తెలిసి ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ కి మంచి మార్కెట్ ఉంది మంచి డిమాండ్ ఉందని చెప్పి అదే బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం వచ్చారు కానీ దాని గురించి మీకు ఏం తెలియదు అప్పుడు ఏం లాభం చెప్పండి మీరు వన్ మంత్ టూ మంత్ త్రీ మంత్ వరకు బాగా నడుస్తుంది ఆ బిజినెస్ ఆ తర్వాత మీకు ఆ ప్రోడక్ట్ గురించి కానీ ఆ ఇండస్ట్రీ గురించి కానీ ఏం తెలియకపోతే ఆటోమేటిక్ గా మీ బిజినెస్ లో అనేది క్లోజ్ అవుతూ ఉంటుంది మీకు ఇంతకు ముందు చెప్పిన బిర్యానీ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం మీరు బిర్యానీ షాప్ పెట్టారు కానీ మీకు కుకింగ్ గురించి ఏం తెలీదు అసలు బిర్యానీ ఎలా ఉండాలో ఈ ఏం తెలీదు అలాంటప్పుడు ఏం జరుగుతుంది మీరు ఒక చెఫ్ మీద ఆధారపడి ఉంటారు అతను త్రీ మంత్స్ టూ మంత్స్ బాగా చేస్తాడు ఆ తర్వాత అతనికి బోర్ కొట్టి సరిగ్గా చేయడం మానేస్తాడు అప్పుడు ఏమవుతుంది మీ బిజినెస్ అనేది డౌన్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే మీకు ఆ బిర్యానీ గురించి కానీ కుకింగ్ గురించి కానీ అవగాహన లేదు కాబట్టి అంత ఎందుకండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ధీరుభాయ్ అంబానీ గారి గురించే చెప్పుకుందాం ఇది వరకు అతను పెట్రోల్ బంక్ లో పనిచేసేవాడు అలా పనిచేసి పనిచేసి ఆ ఇండస్ట్రీ గురించి పూర్తి అవగాహన వచ్చేగా ఆయిల్ డీజిల్ పెట్రోల్ ఇవన్నిటి గురించి పూర్తి అవగాహన వచ్చేగా ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారు అలా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు ఏమయ్యారండి ఇండియాలో అతనే ఆయిల్ కి కింగ్ అయ్యాడు అంత ఎందుకంటే ఇంకా పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మా కంపెనీ సిఈఓ అంటే ఇండియన్ మనీ డాట్ కామ్ సిఈఓ గారు అంటే సిఎస్ సుధీర్ అతను కూడా ఈ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయక ముందు టూ ఇయర్స్ ఒక ఫినాన్షియల్ కంపెనీలో వర్క్ చేశారు అలా వర్క్ చేసి వర్క్ చేసి నాలెడ్జ్ తెచ్చుకొని ఇప్పుడు ఇండియాలోనే అతి పెద్ద కంపెనీని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు చూసారా ఇది లెవెన్ ఇయర్స్ దాటి సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవుతుంది ఎందుకంటే పెద్ద ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పాలి చెప్పండి నవ్ థర్డ్ పాయింట్ మీకు ఒక ప్రోడక్ట్ కి మంచి డిమాండ్ మంచి మార్కెట్ ఉందని చెప్పి మీరు ఆ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారనుకుందాం పైగా ఆ ఇండస్ట్రీలో మీరు ఎక్స్పర్ట్ అనుకుందాం ఇవన్నీ ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా బిజినెస్ కూడా సక్సెస్ అవుద్దండి వీటితో పాటు ఇంకొకటి కూడా ఉండాలి అదేంటంటే క్రెడిబిలిటీ అంటే విశ్వసనీయత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ బిర్యానీ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మీరు మంచిగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు క్వాలిటీ అంతా మంచిగా ఉంది అనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా ప్రజలు వచ్చి తింటూ ఉంటారు అలా వన్ డే టూ డే త్రీ డే బాగా మెయింటైన్ చేశారు బాగా తింటూ ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా నచ్చింది వాళ్ళు నెక్స్ట్ డే వచ్చినప్పుడు మీరు రీజన్ లేకుండా ఆ షాప్ అనేది క్లోజ్ చేసి ఎక్కడికైనా టూర్కి వెళ్తే ఆ ప్రజలు ఏమవుద్ది మీ మీద విశ్వసనీయత కోల్పోతారు అంతేకాకుండా వీటితో పాటు ఇంకొక మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే క్వాలిటీ అండి
కాదండి రిసోర్స్ అంటే మనీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మరియు పీపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే మన యొక్క బిజినెస్ని ఎక్స్పెండ్ చేసుకోవాలంటే కేవలం మనీ ఉంటే చాలనుకుంటారు అది చాలా చాలా తప్పండి మనీతో పాటు చాలా చాలానే ఉండాలి మీకు పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మన కాకినాడ సుబ్బాయిగారు హోటలే తీసుకుందాం ఇది వరకు అతను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎంత ఉండేదండి చిన్న రూమ్లో పెట్టేవారు అంతేకాకుండా అతను ఎవరైతే వచ్చారో ఆ కస్టమర్స్ని ప్రేమగా పలకరించి వాళ్ళకి ప్రేమగా వడ్డించేవారు అంతేకాకుండా వాళ్ళు తినలేనట్లయితే వాళ్ళకి ప్రేమగా పలకరించి ప్రేమగా తినండి అయ్యా తినండి అని చెప్పి తినిపించేవారు అంతే కదండి ఇప్పుడు ఈ రేంజ్లో ఉంది కావున మీరు ఏ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన ఒక బిజినెస్ని ఎక్స్పెండ్ చేసుకోవాలంటే కేవలం మనీ ఉంటే సరిపోదండి దానితో పాటు చాలా చాలానే ఉండాలి అంతేకాకుండా పీపుల్ అండి మన బిజినెస్లో ఎవరైతే మన కింద వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి చాలా రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి మాట్లాడాలి అంతేకాకుండా వాళ్ళని జాగ్రత్తగా చూసుకున్నట్లయితే వాళ్ళే మన కంపెనీని చూసుకుంటారు ఆటోమేటిక్గా మన కంపెనీ కూడా బాగా డెవలప్ అవుతుందండి ఇంకా మనీ అంటారా చాలామంది ఏం చేస్తారంటే బిజినెస్కి పర్సనల్గా సెపరేట్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేయరు అంత ఒకే దాంట్లోనే మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ బిజినెస్లో ప్రాఫిట్ వచ్చినట్లయితే ఆ అమౌంట్ తీసుకెళ్లి పార్టీలో లేదా ఫారెన్ ట్రిప్లకు వెళ్తూ ఉంటారు ఇలా చేయడం చాలా చాలా తప్పు ఎప్పుడైనా సరే బిజినెస్కి సెపరేట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉండాలి మీ పర్సనల్ పర్సనల్గా వేరే బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉండాలి ఇది మెయింటైన్ చేయడం చాలా చాలా ముఖ్యం అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈస్ ఇన్నోవేషన్ అండి మనం ఎప్పుడైనా సరే టైంతో పాటు మన యొక్క బిజినెస్ని అప్డేట్ చేస్తూ ఉండాలి మనం అప్డేట్ చేయలేనట్లయితే మనం వెనకబడి పోతాం మన కాంపిటేటర్స్ అందరూ ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు మీకు పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే నోకియానే తీసుకుందాం ఇది వరకు ఎవరి జేబులో చూసినా నోకియా ఫోనే ఉండేది కానీ ఇప్పుడు నోకియా ఉందా అసలు కనపడమే మానేసింది ఇలా ఎందుకు జరిగిందంటే ఎప్పుడైతే ఆండ్రాయిడ్ వచ్చిందో ఆ నోకియా వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మేము ఆండ్రాయిడ్లోకి అప్డేట్ అవ్వం మేము విండోలోనే ఉంటామని చెప్పి విండోలోనే ఉండిపోయాడు కానీ మన చాలామంది జనం ఏం చేశారు ఆండ్రాయిడ్కి అలవాటు పడిపోయి ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లే కొనుక్కోవడం స్టార్ట్ చేశారు దీని ద్వారా మన నోకియా ఫోన్ అన్నది అక్కడే ఉండిపోయింది అసలు నోకియా ఇప్పుడు ఏంటంటే క్లోజ్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితులకు వచ్చింది కావున మన బిజినెస్ని ఎప్పటికప్పుడు టైం ప్రకారం అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి మనం అప్డేట్ చేసుకున్నట్లయితే మనం వెనకబడిపోతాం మన కాంపిటేటర్స్ ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఇలా చేసినట్లయితే మన బిజినెస్ని క్లోజ్ చేసే సిచ్యువేషన్ కూడా వస్తాయండి ఇలా ఈ ఐదు పాయింట్లు ఫాలో అయ్యి మీరు బిజినెస్ చేసినట్లయితే మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవుతారు మీరు కూడా మీరు ఏం బిజినెస్ చేస్తున్నారో అది సక్సెస్ అవ్వాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా ఇలా బిజినెస్ లోన్ గురించి హోమ్ లోన్ గురించి ఎడ్యుకేషన్ లోన్ గురించి ఇంకా దేని గురించి డౌట్స్ ఉన్నా కింద కామెంట్ చేయండి లేదా మా యొక్క హెల్ప్లైన్ నంబర్ జీరో డబల్ టూ సిక్స్ వన్ ఎయిట్ వన్ సిక్స్ త్రిబుల్ వన్కి ఒక్క మిస్టర్ కాల్ ఇస్తే మా యొక్క మనీ డాక్టర్స్ మీకు కాల్ చేసి మీ డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై చేస్తారండి ఇలా వేరొక టాపిక్తో రేపు మీ ముందుకు వస్తా అంతవరకు షాలో ఇట్లు మీకు అవసరం థ్యాంక్ సో మచ్